Hello mga students, sa isa kong video lecture, yung basic assumptions that underline the preparation of the financial statements or yung underlying assumptions, isa sa mga na-discuss doon na principles ay yung accrual basis of accounting. Okay? So let me just pick that up, ano, reinforce natin, bigyan natin ng emphasis at i-compare natin sa isa pang basis of accounting, yung tinatawag naman natin na cash basis. Okay? So, accrual versus cash basis tayo dito. Pagdating sa accrual basis of accounting, meron po akong additional three items that I want you to be familiar. The revenue recognition principle, the expense recognition principle, and then the matching principle. Actually, itong revenue recognition at saka expense recognition, kinuha lang natin yun mismo, binuhat lamang natin sa definition ng accrual basis. Kasi, O, oh, tagalugin ko ano, sabi sa accrual basis of accounting, kinakailangan natin i-record or i-recognize yung mga transactions kung kailan ito nangyari. Hindi kung kailan merong pera na pumasok or lumabas. Yun lamang po ang ibig sabihin ng accrual basis. O, oh, hindi may lamang po ito. Kaya nagkaroon tayo ng revenue recognition at saka expense recognition. Ang sinasabi lamang po nito, sa revenue recognition, kailan dapat tayo mag-recognize ng benta. Okay? Sa expense recognition, kailan, man, kailan naman tayo mag-recognize ng mga gastos. Okay? O, basahin ko ano, revenue recognition. Revenue is generally recognized when a service is rendered. Please take note of the term rendered. Kasi, pagdating sa revenue recognition, pag mga sales, no? Usually, yung term natin dyan, rendered. Kasi dito sa expense, ang term naman na ginagamit natin ay incurred. Okay? O, revenue recognition, we recognize revenue or income kapag nakapag-provide na tayo ng service. Yun yung sinasabi ng service is rendered. Or when goods have been delivered. Kung hindi tayo service type of business, either manufacturer tayo or merchandising, doon sa dalawang yon ang revenue recognition natin kung kailan tayo nakapagbenta. Okay, kailan natin na-deliver yung goods. Okay, hindi po kung kailan natin na-collecta yung pera mula sa ating mga customers. Please take note of that. Pagdating sa expense recognition principle, nire-recognize natin kung kailan na-incur, kailan nangyari, kailan naganap yung gastos. Hindi kung kailan natin ito binayaran. Okay? So, yan po ang dalawang recognition principle. Now, ano bang ba ibig sabihin ng matching principle? Ang sinasabi lang po ng matching principle, para makapagbenta ka, malamang meron kang gagastusin. So, pag nirecognize mo yung benta mo, dapat i-recognize mo din yung mga gastos. Okay? Para makapagbenta ka. Otherwise, merong mismatch. Hindi match, no? Kung nag-recognize ka ng benta ngayon, hindi mo na-recognize yung mga gastos mo, malamang mataas yung kita mo. Kasi yung bottom figure mo, di ba, revenue less expenses is your net profit or net loss. E eh kung hindi mo na-recognize yung expenses, na-recognize mo lang yung revenue, mata mataas yung net profit mo. Pero we violate the matching principle. Kasi dapat, no? Kung nakapagbenta ka, malamang sa malamang merong kang ginastos para mabenta mo yon So, dapat i-recognize mo din yung mga expenses. So, yan po ano, minamatch lang natin yung expenses at saka yung revenue. Okay? So, basically, yan po yung pinaka-definition ng ating accrual basis of accounting. At ito yung mga underlying concepts behind that principle. Now, i-apply natin ano, sa isang timeline yung cash basis at saka yung accrual basis para mas maintindihan ninyo. Take for instance this one and let me first discuss the cash basis of accounting. Kung makikita po ninyo, meron akong ilang mga klase ng transactions dito. At ito yung usually ano, nagkakamali yung mga estudyante. Kaya magandang example po ito at pakinggan po ninyong mabuti. Intindihin po ninyong mabuti. Noong December 15, meron ako dito purchase on account. Pag sinabi natin na purchase on account, bumili tayo, inutang muna natin ito. On account, on credit. Okay? 
hindi natin ito binayaran. Ang kabaligtaran niyan is your cash purchases. Pag cash purchases, meron tayong binili, binayaran natin agad ito. And that happened on December 20. Sumunod, December 27, sales on account naman. Ano naman yung sales on account? Nagbenta tayo, ipinautang natin ito. Okay? So, sa madaling salita, sa purchase on account, wala tayong nilabas na pera. Sa sales on account, wala tayong natanggap na pera. Okay? Then, ito, nilagyan ko lang ng year end na nasa gitna, ano, para later on, meron akong ipapaliwanag na may kinalaman dito sa year end. Come January 5, meron akong cash sales. Pag cash sales, nakapagbenta tayo and may nakolekta rin tayo agad. Okay? And then, on January 8, meron tayong payment on account. Ano itong payment on account? Ito po yung nagbayad tayo sa binili natin na inutang natin. Kaya, payment on account. No? Binayaran po natin itong purchase on account noong December 15. Okay? Please take note. Dito, naglabas tayo ng pera. Sa January 11, collection on account naman. Ano naman ang ibig sabihin ng collection on account? Dito po, may nakolekta tayo doon sa ipinautang natin, which is your sales on account noong December 27. Etong collection on account, may kinalaman po ito sa sales on account. Etong payment on account, may kinalaman po yan dito sa purchase on account. Okay, so yan po ano yung mga common relationships nila, common transactions at yun yung mga common mistakes ng mga students, lalong-lalo na pag nire-record na natin ito, pag ginojournalize na natin ito. But of course, we will deal with the journalizing later on. Okay? Now, dito, ano, makikita po ninyo, meron akong mga hinighlight uh, sa pamamagitan ng mga ano, no, dash, dash line na circle. etong cash purchases, etong cash sales, etong payment on account, and etong collection on account. Kasi, under cash basis of accounting, kailan tayo magre-record? Kailan natin ito i-recognize? E di kung kailan tayo may natanggap na pera or may nilabas na pera. At dahil nung December 20, naglabas tayo ng pera, cash purchases yan, dito lang tayo nag entry Dito lang tayo nagre-record. No? Wala tayong pakialam dito sa purchase on account kasi wala naman tayong nilabas na pera dyan. Okay? Dito sa sales on account, wala din tayong pakialam. Wala naman kasi tayong natanggap na pera. Kailan na tayo may susunod na entry? Dito na, sa cash sales. Kasi nagbenta tayo, may natanggap tayo na pera, may pumasok na pera. Yung payment on account, okay? O may lumabas na pera, nagbayad tayo eh. Yung collection on account, may natanggap na pera tayo. Okay? So dito tayo nagkakaroon ng entry. So you see, eh, no? Dito, um, prior to ano no uh, by, for the month of December isa lang yung ating entry samantalang dito sa month of January meron tayong tatlong entries kung lalagyan natin yan ng amount okay well although for this uh, video lecture hindi naman siya ganun ka relevant okay but I want you to ano no take note what happens if may amount pero we will discuss it on a later ano on a later portion or on a separate video lecture. Pero dito, I hope maintindihan ninyo yung konsepto ano, ng cash basis of accounting. Ang kaibahan yan, pagdating dito sa accrual basis of accounting. Kasi, sa accrual basis of accounting, at eto yung tinatanggap, eto yung dapat na sinusunda natin, sa purchase on account, meron na dapat tayong i recognize Okay? Kahit dito sa sales on account. Well, actually, yung cash purchases mo at saka yung cash sales, May entries pa rin tayo dito. Pero magkaiba na nga lang po yung ating ano no, recognitions, magiging iba na rin yung ating mga entries dito. Okay? Why? Kasi po dito sa purchase on account, kailangan na nating i-recognize yan kasi dito papasok yung nagre-recognize tayo ng liability. Meron kasi tayong inutang, meron tayong liability. Sa cash basis, wala tayong nire-recognize na liability diyan kasi no, naglabas tayo ng pera, mayroon tayong binayaran. Kahit ano pa mang klase ng purchases yan, ano? So, meron tayong binayaran. Okay? So, dito, meron tayong nire-recognize na liability. Please take note of that. 
Now, pagdating dito sa sales on account, meron naman tayong nire-recognize na panibagong account and that is your receivable. Kasi dito, nagbenta tayo pero dahil utang muna yan sa atin ng customer, kailangan nating i-recognize yung asset. And that is in the form of accounts receivable. Ito, yung tinatawag naman natin na accounts payable, which is a liability account. Dito, yung accounts payable, which is what? An asset account. Now, as you can see here, no, we transacted all, no, we recorded all transactions on six different dates. Samantalang dito, apat lang. Okay? Oh, mas ma-appreciate ninyo yan pag nilagyan natin yan ng amounts, pero later on na natin ito pag-usapan. So, yun po ano yung kaibahan ng cash basis of accounting versus accrual basis of accounting on a conceptual mode. Okay? Now, if you want any clarifications or questions on the matter, please let me know para ma-assist ko kayo. Until then, I'll see you around. Bye-bye.